さんこんにちはフィットネスインストラクターの大谷です今日もご覧くださってありがとうございますこちらはですね、えー、神戸の旧入り内元町です、えー、このグッチのビルの横に、えー、ある、えー、ゴールドジムでですねレッスンをあのさせていただいてるんですけどもちょうど今終わったところです今日は、えー、3月の7日えー、ですよね、うん、ですよねえ水曜日7日、7日でしたよね、<笑>今、学校が春休みになったら、印字の感覚があるような内容な曜日で動いておりますので、えー、ね今日もいいお天気です、いつもはですねこのゴールドジムが終わったら、えー、午後からですね向こう側女子大学の、えー、授業ね、ね、ま、非常勤講師してますので、授業なんですけども、今は春休み中で、まあ、でもね、今日も,今日もちょっと学校に後で行こうかななんて思っているんですけども。いやーなんだか春の春の風春の匂いですよ、今日もいいお天気です、えー、今日は皆さんに、えー、街のディスプレイがですね微妙に春モード、3月に入って、えー、春モードに変わりましたので、ちょっとディスプレイも変わってきましたけれども、えー、ちらちらとお見せしていきます、これはルイ・ヴィトンです、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトンはですね、えー、この前に時々いい車が止まっていてルイ・ヴィトンに、ねえー、入っていく時は他のお客さんも行っ,行った通さないみたいな感じで怪しい感じの、ね、怪しいというかあのお客様も来たりもしますよね皆さんこの辺はですねブランドのお店があってニューヨークに行かれニ,ューーニューヨークの5番街に行かれたことがある方はですねあニューヨークの街,街を真似してるなみたいな感じでね思う方も多いと思います、えー、ここにね見えますかね9入り口40番道みたいな感じで書いてあるんですけどもいや今日はですねやっぱり暖かくなってきて、えー、ちらほらねマスクをしている人もあのマスク外している人も増えてきたかなって感じで、まあ、基本的に私はですねずっとあのマスク、えー、結構外してるんですよね、まあ、どうしてもね、あのー、まあなんか、えー、絶対しなきゃいけないようなあ雰囲気のところに入りますと、一応形だけ、ね、マスクしてるんですけど、まあ、皆さんご存知ですよね、だってこんなマスク1枚でウイルスなんか防げれるわけないですし、もともとそのウイルスを防ぐという考え方自体がどうかなーなんて思っちゃうんですよね、最終的に自分次第ですよね、自分の体の調子がいいと、えー、まあ多少のウイルスが入っても、ね、ややこしいことにならな,ならないわけで、いやいや、だからね、最終的に自分の体の調子かなーなんて思ってるんですよね、でその体の調子というところで、運動と栄養と睡眠と、そして何よりも心のパワー。これが大事ですね。いつも笑いのある生活をしていきたいですよね。でもね、ちょっと昨日落とすにも喋ったんですけども、体と心の調子ってリンクしてるんですよね。心の病が今現代人には多くなっちゃったんですが、うつ病をはじめですね。で、その心の病を心が元気になってもらいたいんだけども、その心の元気がない時ほどですね、体を動かす、ね、運を動かすという感じを書く運動をすると元気が湧いてくるんですね。血流が良くなってくると、ちょっと興奮したりするじゃないですか、元気が、まあ、気が巡ってくるんですよね、えー、だからまあ本当にね、体と心の調子っていうのはいろいろです、まあ、心の調子で体の調子を、ね、崩すっていうこともあって、だから病は気からなんてね、言葉もありますけども、まあ、なんせ現代人、ちょっとね、あのこのコロナ禍を通じて、自粛、自粛とかって言って、人と会わないような感じのライフスタイルを送ったりなどすると、より一層ね、心のパワーも減っちゃいますよ。やっぱり人は、ね、人はとのつながり大事ですよね、あちょっと話がねコロコロコロコロ変わりますけど私はいつもひらめいてきたことふっと湧いてきた言葉をしゃべってますので、えー、まあでも今日はですね皆さん春の匂い春の風、えー、気持ちがいいね、えー、天気なので皆さんに神戸の景色を見ていただいておりますけれどもいや春ね春っていうのはですね東洋医学でいうと肝臓が強点にもなり弱点にもなる季節なんですね肝臓の不調はどういったところに現れるかというと目の不調とかあとは筋肉の延長、筋、筋、腱、ね、腱のことを筋って言ったり私は言うんですけども、腱に現れてきます、ね、そうすると釣りやすくなったりね、えー、そしてちょっと、えー、興奮したりするんですねで、肝臓にいい食べ物の色というのはグリーン色のもの、ねえー、春の七草をはじめ
あ緑色のものがですねちょうど、えー、春先っていうのは結構出てくるんですけどもねそういった緑色のものを食べるといいそして運動的にはどうするといいかというとキュッキュッとして絞るような運動をするといいんですよねまあ要は引き締める筋肉をねちゃんと動かしてあげるってことが大事なわけなんですよねいやーでもですね、えー、非常にあの春っていうのはなんだか気持ちいいメンタル的にもですね今までの冬のモードよりはちょっとね木が上に上がってきて、えー、その結果、えー、目とか頭とか肩に不調も出やすいんですけれども,も気分的にもねあのうつうつと気分が下がってた方も気分が上昇してきやすいかなっていう季節ですね。はい、えー、で不調がこの上に現れてきますのでこうやって耳を触って呼吸を動かしたりちょっと片手で触ってますので,、ね、でタッピングしたりそしてぐにゃぐにゃぐにゃとね腕肩甲骨を動かすですねで肘肘をブラブラとするといいですよ肘の詰まりは肋骨の詰まり肋骨が硬いと咳をしただけでもね咳をする人もいたりするぐらいですからねはい、まあ、そうならないように、えー、常にですねほぐすのが大事ですねそしてこういうふうにぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃと動くのもおすすめですはいということで皆さん今日は、まあ、街の景色を、ね、見ていただきたく、えー、春ですねということで、えー、ペラペラペラペラと雑談をいたしました皆さん、えー、この後もハッピーにお過ごしくださいはいいつもありがとうございますよかったらグッドいいねボタンチャンネル登録もお願いいたします雑談でしたではまたねおやでーした